আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ভালো আছেন সবাই আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা মান লা নাবিয়া বাদা আম্মা বাদ কলা তালা ফি কালাম হিল মাজিদ বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম তাআওয়ানু আলাল বিরি ওয়াত তাকওয়া ওয়ালা তাআওয়ানু আলাল ইসমি ওয়াল উদওয়ান সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী দীর্ঘক্ষণ যাবৎ আমরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম তো প্রথমেই আমার পরিচয় দিয়ে নেই আবার অনেকেই জানতে চাচ্ছে আমার নাম খাইরুল ইসলাম এখানে দুই বছর শিক্ষকতা করেছি অনেকের সাথেই পরিচিত অনেকেই এর সাথে পরিচয় আগে ছিল না নতুন তো এখান থেকে গত নভেম্বরের তিরিশ তারিখে উনিশ সালের নভেম্বরের তিরিশ তারিখে চলে গেছি গাজীপুরে একটা প্রতিষ্ঠান করেছি ইউনিভার্সাল ইসলামিক একাডেমি নামে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আপাতত তো আমার আজকের আলোচনার বিষয় হলো আবাসিক ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্বশীলদের কর্তব্য তো প্রথমেই আপনাদের সাথে কিছু মত বিনিময় প্রয়োজন পরিচয়ের কিছু প্রয়োজন আছে সেই হিসেবে আপনাদের কিছু পরিচয় নিতে চাই এখানে আমরা যারা উপস্থিত আছি সবাই শিক্ষক বলে আমি জানি তো এখানে যারা প্রধান শিক্ষক আছেন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের যদি কেউ থাকেন একটু দয়া করে যদি হাত তুলতেন একজন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ একুশ বাইশ জন আছে মার্শাল্লাহ আপনার সহকারী প্রধান হিসেবে দায়িত্বে আছেন এরকম কেউ ভাইস প্রিন্সিপাল বা হ্যাঁ এক দুই তিন চার পাঁচ মার্শাল্লাহ আবাসিক প্রায় প্রতিষ্ঠানে আছে অনেক প্রতিষ্ঠানে আবাসিক প্রধান হিসেবে কেউ দায়িত্ব পালন করতেছেন এরকম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো মার্শাল্লাহ আবাসিকে প্রধান হিসেবে না কিন্তু আবাসিকে থাকেন এরকম কেউ আছেন আবাসিকে থাকেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো আবাসিকে থাকেন না কিন্তু আবাসিকের দায়িত্ব খণ্ডকালীন হিসেবে পালন করেন এরকম কেউ আছেন এক দুই তিন চার আর বাকি যারা আছেন তারা সহকারী শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বে আছেন আমি এই সংখ্যাটা একটু গুনতে চাই এই জন্য একটু কষ্ট করে হাতটা তুললে হ্যাঁ যারা যারা সহকারী শুধু কোনো আবাসিক দায়িত্বে নাই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ মাসা আল্লাহ তো আচ্ছা 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 তো আবাসিক আছে কোন কোন মাদ্রাসায় শুধু প্রধানরা যদি থাকেন অথবা ওই মাদ্রাসার প্রতিনিধি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ বিশ মাসা আল্লাহ প্রায় বিশটা প্রতিষ্ঠানে আবাসিক আছে হ্যাঁ তো আমরা কি বিশটা প্রতিষ্ঠানের থেকে মোটামুটি কমপক্ষে বিশ বিশটা প্রতিষ্ঠান এখানে অংশগ্রহণ করেছে আরও বেশি হতে পারে হ্যাঁ তাহলে আবাসিকের কথাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখানে এই জন্য আসছে যে আবাসিক বিহীন মাদ্রাসা শিক্ষা কোনোভাবেই এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না আমরা বহু দেখে দেখে এসেছি আবাসিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত মাদ্রাসা শিক্ষা এগিয়ে নেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব হয় না এই কারণে যে সাধারণত জেনারেল শিক্ষার্থীরা একটা বিদেশি ভাষা পড়ে ইংরেজি যেখানে তাদের বাপ মা ভাই ব্রাদার কেউ না কেউ জানে ওই ভাষাটা তারা সাপোর্ট দিতে পারে কিন্তু সকল পরিবারের সকল সদস্য আরবি জানে না বা কোনো কোনো পরিবেশ পরিবার আছে যাদের মানে একজনও নাই যে আরবি বলে দেবে 
যার জন্য আবাসিক থাকলে শিক্ষকের সাপোর্টে বা পাশাপাশি অন্য ছাত্রদের সাপোর্টে তারা আরবিগুলো উর্দু ফার্সি আছে অনেক মাদ্রাসায় বিদেশি ভাষাগুলো শিক্ষা অর্জন করতে পারে তো আমার বিষয়ের শুরুতে আপনাদের সাথে কিছু আরেকটু মত বিনিময় করতে চাই সেটা হচ্ছে আবাসিক যারা চালান কি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন এরকম দু একটা সমস্যা যদি কেউ উত্থাপন করতেন আগে ডান পাশ থেকে আমরা জানতে চাই কি কি সমস্যা মেজর হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা মার্শাল্লাহ হ্যাঁ একজন বলছেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যে আপনার মেজর প্রবলেম যেটা মনে করেন যে সবচেয়ে বেশি প্রবলেম ঠিক আছে আরো কোনো জি 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 মার্শাল্লাহ আর কেউ ডান পাশে আর কেউ ডান পাশের আর কেউ আচরণ অসংলগ্ন বা এটু এরকম কিছু জি জি জাজাকাল্লা এই পাশে থেকে কেউ চিকিৎসা জি চিকিৎসা এপাশ থেকে কেউ আর মার্শাল্লাহ আমরা একটা মত বিনিময় করে নিলাম আমি যেগুলো নোট করেছি তারও বাইরে অনেক কিছু আসছে এবং ভিতরে অনেক কিছু আসছে আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য মত বিনিময়ের প্রয়োজন ছিল তো আমরা সবচেয়ে আবাসিক প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে আবাসিকের যেই সমস্যাগুলো দেখি তার মধ্যে আবাসিকে আমরা জায়গা অনুযায়ী স্টুডেন্ট না নিয়ে বেশি নেই অনেক জায়গায় বেশি নেওয়ার ফলে আমাদের যে সমস্যাগুলো হয় যেইখানে থাকে ওইখানেই পড়ে যেইখানে থাকে ওখানেই পড়ে এতে করে শিক্ষার্থীদের মনটা ছোট হয়ে যায় শিক্ষার্থীদের সাথে আমি আলোচনা করেছি অনেক জায়গায় রাত্রে ছিলাম বেডরুম হিসেবে এখন সকালে ওগুলো গুছিয়ে এটাই ক্লাসরুম তো এই জন্য আমাদের আবাসিক ব্যবস্থাপনার যে অবকাঠামো এই অবকাঠামো অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে আর এই জন্য আমাদের দেশে বিশেষ করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো হেজিটেশন ফিল করে বেশি তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশে এখনও বিদেশিদের সহযোগিতা আসতেছে এই ক্ষেত্রে যদি আমরা ঢাকায় বেশ কিছু কয়েকটা সংস্থা আছে তাদের সাথে যদি যোগাযোগ করি এবং কুমিল্লার একজন লোক আছে শফিকুল ইসলাম নামে কেউ চিনেন যদি বিদেশি সংস্থার সাথে তার যোগাযোগ আছে বলে আমাকে একজনে আজকে কয়েকদিন আগে নলেজ দিছে তো ওনার নাম্বারটা আমি সংগ্রহ করতে পারি নাই শফিকুল ইসলাম নামে কুমিল্লার একজন লোক আছেন উনি ঢাকা থেকে সমন্বয় করেন কোনো দিনই প্রতিষ্ঠানে ভবনের প্রয়োজন হলে মসজিদের প্রয়োজন হলে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেন 
আরবিয়ান কান্ট্রির বিভিন্ন দাতাদের সাথে যোগাযোগ করে প্রতিষ্ঠানগুলো দেওয়ার জন্য আপনারা নেটে সার্চ দিয়ে অথবা কোনোভাবে দেখবেন যে কুমিল্লার এই শফিকুল ইসলাম ভাইকে পাওয়া যায় কিনা আমি যদি কখনো সংগ্রহ করতে উনি না উনি ওনাকে চিনি উনি ঢাকাতে চাকরি করেন ইয়া মতি জেলে মনে হয় একটা হাই স্কুলে হ্যাঁ মডেল মডেল স্কুলে মনে হয় চাকরি করেন আচ্ছা যাই হোক উনি না আচ্ছা যাই হোক তো আমরা ভবনের দিকটা খেয়াল করব এটা হচ্ছে আর্থিক বিশাল একটা যোগানের প্রয়োজন আমরা এদিকে যাইতে পারি না আর্থিক চাপের কারণে তো এগুলোর একটা আপনাদের খাত হবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আমরা আবাসিকের যে টাকাটা নেই এখান থেকে অতিরিক্ত যা বাসে আমরা একটা হিসাব করব যে পার স্টুডেন্ট আমরা তিন হাজার নিলে আমাদের খাবার দেওয়ার পরে থাকে না তো পাঁচশো বাড়িয়ে নিলে আমাদের এত থাকে দেখা যাবে যে প্রতি বছর আপনার দু এক লাখ টাকা করে বেঁচে যাবে এই টাকাগুলো দিয়ে আমরা ভবনের কিছু কিছু কাজ এগিয়ে নিতে পারি এটা মাথায় রেখে অভিভাবক সমাবেশে শিক্ষার্থীদের গার্জিয়ানদেরকে নলেজ দিতে হবে যে আপনার ছেলে থাকে এখানে পরে আমরা মান সম্পন্ন থাকার জায়গা দিতে পারি না সুতরাং দুশো টাকা করে আবাসনের জন্য ফিটা বাড়াতে হচ্ছে একশো টাকা পাঁচশো টাকা বাড়াতে হচ্ছে আবাসন উন্নয়ন প্রকল্পে এভাবে আমরা এটার সমাধান করতে পারি এক বছরের টার্গেট না নেই তিন বছরের টার্গেট নেব এভাবে আমরা স্টুডেন্টের কাছ থেকে এটা ফিল করতে পারি তো আবাসিক সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে আমি যে সমস্যায় ভুগেছি এখানে সেটা হলো ছাত্র এবং অভিভাবকদের আমাদের সাথে যারা কলিগ ছিলেন ওনারাও আমার সাথে অনেক শেয়ার করেছেন তো আলহামদুলিল্লাহ সবাই সহযোগিতা করেছেন আমাকে এখানে দুই বছরের অভিজ্ঞতায় আবাসিক প্রধান হিসেবে যে ছিলাম ছাত্র এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে একটা ধারণা থাকতো কারো কারো যে আমার ছাত্রর সাথে বা আমার সন্তানের সাথে মনে হয় এই শিক্ষকে ভালো আচরণ করে না অথবা শিক্ষার্থী মনে করতো এই উস্তাদ মনে হয় আমাকে ভালো চোখে দেখে না এটা অসমন্বয় এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার একটা কারণ হয়ে দাঁড়াতো এবং দুইটা পক্ষ হয়ে দাঁড়াতো এই ক্ষেত্রে আমি যে সমস্যাগুলো ফিল করেছি সেগুলো উল্লেখ করতেছি আপনাদেরকে যারা আবাসিক প্রধান থাকেন গার্জিয়ান মনে করে চব্বিশ ঘন্টা মনে হয় আমার মোবাইল ধরার জন্য বসে আছে আপনি দেড়টার সময় একটু খেয়ে রেস্ট নেওয়ার জন্য ঘুমাইছেন কল করছে রিসিভ করছেন হ্যাঁ এতক্ষণ লাগে দুই কলের পরে যদি ধরছেন এতক্ষণ লাগে মোবাইল রিসিভ করতে সে খেপে গেছে অথবা আপনি ধরেন না আসরের পরে ব্যাক করছেন তাহলে হ্যাঁ চোদ্দো বার রিং দিয়ে আপনাকে পাওয়া যায় না ছাত্র তো পাইছেন এখন তো আপনারা জমিদার হয়ে গেছেন লাইন কাইটা সিচুয়েশন খারাপ করার জন্য বিভিন্ন কথা বলে যেগুলোর মুখোমুখি আমি বহুবার হয়েছি যখন কল করবে মনে করে যে এটাই মনে হয় আমার কল করার উপযুক্ত সময় এগারোটার পরে আপনি সবেমাত্র শুইছেন সবেমাত্র ঘুম ধরেছে ওই সময় কল করেছে কল করে বলবে আপনার ছাত্র আছে তিন তালায় আপনি আছেন নিচ তালায় আপনাকে বলবেন আমার ছাত্রকে দেন আমার ছেলেকে দেন সরাসরি বলবে যে আমার ছেলেকে দেন মনে হচ্ছে যে তার পাশে বসিয়ে রাখা আছে তার ছেলে এই কথাগুলা বললে আপনি তো খেপে যাবেন মানে সবেমাত্র ঘুম আসছে অনেকেই খেপে যাবে যে হ্যাঁ বলে কি আপনার ছেলেকে আমার পাশে বসিয়ে রাখছি না এভাবে তখন আপনি যদি খেপে যান সে হয়তো বা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণে রিং করেছে সেই সিচুয়েশনটা আমি জানি না আমার চেয়ে কোনো বিপদ সংকুল অবস্থায় সে থাকতে পারে অথবা এক সপ্তাহ যাবৎ কথা বলে না মনটা কাঁদতেছে সন্তান দূরে দিলে যে কি ব্যথা যে দিছে সেই বুঝে এখন তারটা নিজের করে নিতে হবে এই জন্য সাহিত্যে একটা কথা বলে পরেরটা নিজের করিয়া পরের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হলো সাহিত্য পরেরটা নিজের করিয়া পরের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হলো সাহিত্য আবাসিক পরিচালনার একটা সাহিত্য এই সাহিত্য যদি কেউ না বোঝেন তাহলে পরে বহুমুখী ভাব সৃষ্টি হবে বহুমুখী ভাব একমুখী না দ্বিমুখী না বহুমুখী ভাব সৃষ্টি হবে তো গার্জেনদেরকে সমন্বয় করা বলতে হবে যে ভাই সে তো চার তালায় আমার এখান থেকে আমি যদি একশো এক নাম্বার রুমে থাকতাম চারশো সতেরো নাম্বার রুম পর্যন্ত যাইতে আমার আধা কিলো ওই হলে তাই না চার তালা পাড়ি দিয়ে যাইতে আমার আধা কিলোমিটার তো সে চাচ্ছে এখন তো বোঝাতে হবে যে ভাই এইভাবে না আমি ডেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেছি অথবা আপনাদের কল করার একটা টাইম নির্ধারিত থাকবে প্রসপেক্টাসে উল্লেখ থাকবে শিক্ষার্থীদের সাথে কল করার সময় এটা আপনি নোট করে নিতে পারেন আপনার প্রসপেক্টাসে উল্লেখ থাকবে শিক্ষার্থীদের সাথে কল করার সময় কখন থেকে কখন পর্যন্ত আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সুবিধা মতো আপনি এটা প্রসপেক্টাসে উল্লেখ করবেন জি 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 তো এখন এরপরে জরুরি কল জরুরি কল হতে পারে 
সেটার জন্য আলাদা নাম্বার থাকবে জরুরি কলের এটা প্রিন্সিপালের নাম্বার বা আবাসিক প্রদানের যদি থাকতে হবে এরকম না জরুরি কলের জন্য একজন নির্ধারিত করা থাকবে যে এই নাম্বারে জরুরি কল এমন জরুরি তার প্রয়োজন এখনই মাটা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে বাবা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে জরুরি এখনই দরকার তো জরুরি কলের জন্য একটা নাম্বার থাকবে তো এটা লিখে রাখেন জরুরি নাম নাম্বার আলাদা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নাম্বার আলাদা না এটাও আমি বুঝি তার জরুরিটা এত এত বেশি আমি তো দুই বছর ফিল করেছি হ্যাঁ এত বেশি জরুরি যে এখন আমার সামনে চারজন অভিভাবক দাঁড়ানো তাদেরকে সিট প্ল্যান দেখিয়ে বাচ্চাদেরকে উঠিয়ে দিচ্ছি নিয়ে যাচ্ছি কারো খাট আমার ধরতে হচ্ছে ওই সময় রিং করেছে আমি ডানাতে খাট ধরা বা হাতে মোবাইলে কল করতেছে তো এখন তার সন্তানকে দিতে হবে এরকম তার জরুরি পরিস্থিতি পরিস্থিতি হতে পারে যে বলছি ভাই পাঁচ মিনিট পরে কলটা করেন সে সাড়ে চার মিনিট পরে আবার কল দিছে মানে সে মনে করছে পাঁচ মিনিট মানেই পাঁচ মিনিট একটু পরেও হতে পারে আচ্ছা যাই হোক এই সমস্যাগুলো সময় কখনও রাগ করা যাবে না এটা মাথায় রাখতে হবে কখনও রাগ করা যাবে না তাকে ঠান্ডা মাথায় বোঝাতে হবে এরপরে আসুন এরা অসংলগ্ন কথাও বলে অনেক সময় গার্জিয়ানরা যেমন আপনি বলেছেন ছেলেকে যে খাবার বন্ধ হয়ে যাবে দশ তারিখে যদি টাকা না দেও কারণ আপনার এখানে সাড়ে চারশো স্টুডেন্ট যখন খাবার খায় তখন একশো স্টুডেন্টের বাকি থাকাটা অস্বাভাবিক কিছুই না মাসের এক একশো স্টুডেন্টের যদি মাসের দশ দিন খাবার দিতে হয় পার হেড একশো টাকা করে খরচ গেলে কত যায় এই দশ দিন যদি পকেট থেকে দিয়ে খাবার কিনে খাওয়াতে হয় অর্থাৎ ফান্ডে থেকে তাহলে কত টাকা খরচ হয় এটা কিন্তু গার্জেন হিসাব করে না হিসাবটা হলো প্রতিষ্ঠান পরিচালকদের তো এই মুহূর্তে যখন বাচ্চাকে বলছেন যে দশ থেকে বারো তারিখের মধ্যে টাকা না দিলে খাবার বন্ধ হবে ও রিং করে বলছে যে আব্বা আজকেই টাকা পাঠাও তা নাহলে কিন্তু আমার খাবার বন্ধ হবে উস্তাদ কিন্তু এটা বলেন যে আজকেই টাকা পাঠাতে হবে উস্তাদ একটা টাইম দিছে যে আরও সামনে তিন দিন আছে পাঁচ দিন আছে ও বলেছে কি আজকেই টাকা পাঠাও তা না হলে খাবার বন্ধ হবে তো সে রিং দিয়ে বলতেছে যে এটা কি কষাইখানা হ্যাঁ এটা কি কষাইখানা ছাত্রদের সবে মাত্র বেতন দিয়ে আসলাম আমাকে বলতেছে সবে মাত্র বেতন দিয়ে আসলাম অর্থাৎ গত মাসের বেতন দিছে এক তারিখে আগের মাসের বিল বেতন দিছে এক তারিখে এখন আমাদের নীতি অনুযায়ী এই মাসের দশ তারিখের মধ্যে আবার নতুন মাসের বেতন দিতে হবে এটা কিন্তু একজনের জন্য না সবার জন্য মসজিদে ঘোষণা যখন সবার জন্য ঘোষণা যে টাকাটা এই মাসের রানিং মাসে দিচ্ছে না সে তার বাপকে ওইভাবেই বলছে তো সে বলতেছে সবে মাত্র বেতন দিয়ে আসলাম এখন আমার ছেলের খাবার বন্ধ হবে মানে এটা কি কষাই কেন এখন এই মুহূর্তে আপনি কি বলবেন তো যখন প্রথম শব্দটাই ওপেন করেই বলে যে এটা কি কষাইখানা তো এই মুহূর্তে মাথাটা কিন্তু হট হয়ে যাওয়ারই কথা অথচ সাড়ে চারশো স্টুডেন্ট কন্ট্রোল করার পরে একটা অভিভাবক কষাইখানা হিসেবে যদি শব্দটা ব্যবহার করে তখন তার উত্তর যদি ওইভাবে দিতে যায় তাহলে মোবাইলে মারামারি শুরু হয়ে দেব তাই না তো তখন তাকে কিভাবে আপনি কন্ট্রোলে নেবেন আপনারা একজন বলেন যে কিভাবে তাকে কন্ট্রোলে নেবেন একজন কেউ বলেন হ্যাঁ মার্শাল না হ্যাঁ হ্যাঁ তো যে ছেলেটার গার্জেন এই কলটা করলো আমি বললাম যে ভাই আপনার কথা ওই পর্যন্ত রেখে আপনি শুরু থেকে বলেন আপনার আগে কোনো কথা আছে পরে কোনো কথা আছে তখন বলল যে আমি এক তারিখে বেতন দিয়ে আসছি এখনই এভাবে চাচ্ছে তো এক তারিখে বেতন দিয়েছেন কোন মাসে বললো যে অক্টোবরের তো এটা কি মাস যে নভেম্বর তো অক্টোবরের বেতন তো অক্টোবরের দশ তারিখের ভিতরে দেওয়ার কথা ছিল তো আপনি নভেম্বরের এক তারিখে দিলেন তো নভেম্বরের যে খাবারটা দিবে তাকে কোথা থেকে দেবে কয়শো স্টুডেন্ট সাড়ে চারশো একশো জনে যদি না দিয়ে থাকে তাহলে প্রতিষ্ঠানের অবস্থা কি আপনার ছেলেকে তো একা ডাক দিয়ে বলেনি আরেকটা কাজ করতাম আমরা সেটা হলো যারা যারা পনেরো তারিখেও খাবারের টাকা দেন নাই তারা ছাত্ররা এক সাইডে দাঁড়াও আমরা একটু চিহ্নিত করে পরে খাবার দেব ও প্লেটটা ওখানেই রেখে অথবা ধ্যানাত ধ্যান চলে গিয়ে সাথে সাথে ঋণ দিছে আব্বা আমাকে লাইন থেকে বের করে দিছে আমাকে খাবার দেনে কি খাবার দেনে তুই এখন চলে আস ওখানে পড়াবই না কেন আলাদা করেছি আমরা ইন্ডিকেট করব ইন্ডিকেট করব যে আমাদের এই ছাত্রগুলো দেয়নি এখন তাদের সাথে আমরা সমন্বয় করব যে আপনার ছেলের এখনও বেতন বাকি দিয়ে দেন কিন্তু তারা হট হয়ে গেছে ছাত্র হট হয়ে গেছে তো ছাত্রদেরকে বোঝাতে হবে যে এটা হট হওয়ার কিছুই নাই খাবার আমরা দেব একটু লাইনের থেকে আলাদা হও তোমাদেরকে আমরা ইন্ডিকেট করব কারণ এখানে স্টুডেন্ট তো বেশি আপনাদের হয়তো বা অনেকের কম একশো দেড়শো পঞ্চাশ ষাট তো সিস্টেম অনুযায়ী তার মাথাও ছাত্র মাথাও ঠান্ডা রেখে আলাদা করতে হবে 
এটা খুব খেয়াল রাখবো যখন ছাত্রকে লাইন থেকে আলাদা করবো এটা কিন্তু মাইন্ডে লাগে ছাত্রকে আলাদা করলে মাইন্ডে লাগে কি আমাকে খাবারের লাইন থেকে সরিয়ে দিল তাকে বলতে হবে বোঝাই দে বাবা তুমি একটু আলাদা হও তোমাকে আমি একটু আমরা ফাইন্ড আউট করে তোমাদের গার্জেনের সাথে আমরা কথা বলবো তোমাদের কিছু বলার দরকার নেই সহজ হবে তাহলে আর স্টুডেন্ট যখন বলবে তখন তার মতো করে কেঁদে কেঁদে বলবে আর বাচ্চা যখন কেঁদে কেঁদে বলবে তখন বাপ মার কলি যায় আঘাত লাগবে আপনি হয়তোবা যারা সন্তান দূরে দেন তারা জানেন আপনার সন্তান একটা খাবার খেতে খুব ভালোবাসে ধরেন নুডলস কোনো দিন যদি আপনার ওয়াইফ আপনাকে নুডলস পাক করে দেয় আপনার কান্না আসবে ওই নুডলস আপনি একে খেতে পারবেন না আপনার মনে হবে যে আমার ছেলে না খুব নুডলস ভালোবাসে আমি ছেলেকে সারা নুডলস খাবো না এক সপ্তাহের মধ্যে আমার ওয়াইফ গুস্ত খায় না কেন কয় বৃহস্পতিবারে ছেলে আসবে ও পুরা মুরগি খুব পছন্দ করে ও খাবে তারপরে খাবো এরকম অভিভাবক অনেক আছে সবারই মনে চায় যে আমার ছেলে যদি না খেয়ে থাকে আমি এখানে খেয়ে থাকবো এটা হয় না ছেলে যদি এভাবে বলে তাহলে পরে কিন্তু মাথা হট হয়ে যায় এই জন্য আগে আমরা ছাত্রদেরকে বোঝাবো যে তোমার টাকাটা বাকি আছে আমরা ইন্ডিকেট করবো তোমার গার্জেনকে আমি রিং দেবো তোমার কিছু বলার দরকার নাই খাবার দেব তবে একটু অপেক্ষা করো তো এটা গেল একটা তা না হলে পরে কিন্তু অসংলগ্ন কথা গার্জেন বলবে এরপরে গার্জেনরা শিক্ষকদের রিং করে আবাসিক শিক্ষকদের বা কোনো শিক্ষককে রিং করে আরেক শিক্ষকের বদনাম করে এটা দেখবেন অনেক জায়গায় যে আপনার একটা অমুক টিচার আছে এই টিচারে আমার ছেলের সাথে খারাপ আচরণ করে তো আপনি কি করবেন তখন আপনি বলবেন যে আসলেই শিক্ষকটা আসলে খারাপ শিক্ষকটা আসলেই খারাপ ও আসলেই মানুষ না তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কী বলবেন আপনার কি করা উচিত আমার কি করা উচিত এগুলো কিন্তু আবাসিকের সাথে সম্পৃক্ত আবাসিকে থাকলে দেখা যায় যে আবাসিক শিক্ষকের মাথা সবসময় ঠান্ডা থাকে না কোনো এক সময় হট হয়ে গেছে একটা ছাত্রের সাথে একটু দুর্ব্যবহার করেছে এখন ও রিং করার পরে আর অন্য টিচারকে রিং করে বলতেছে যে অমুক শিক্ষকে আমার ছেলের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে তো আপনার তখন কিভাবে এটা কম্প্রোমাইজ করবেন নিজ মাথায় ঠান্ডা মাথায় যে বাক্য বললে পরিস্থিতি অনুযায়ী তাকে ঠান্ডা রাখা যায় যে ভাই আসলে তুমি এরকম না যে কোনো একটা কারণে হয়তো তার রাগ উঠেছিল সে এই কথাটা বলে ফেলেছে আচ্ছা আমি দেখতেছি আপনার টেনশন করার কোনো কারণ নেই কিন্তু কিছু শিক্ষক আছে তারা উস্কানি দিয়ে আবার উল্টে বলে দেয় যে আসলে শিক্ষকটার আচরণ এরকম তাই না অনেক শিক্ষকটার আচরণ এরকম কি করে না করে আসলে এই শিক্ষক দিয়ে কাজ হবে না তখন সে কি বুঝলো যে একটা অনুপযুক্ত শিক্ষক একটা অযোগ্য শিক্ষক ওখানে কাজ করতেছে আর কোনো শিক স্টুডেন্ট নতুন দিলে আগে বলবে যে অমুক শিক্ষকের সামনে যাবি না আগে তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে এগুলো মাথায় রাখে অন্য টিচারের বদনাম এক টিচারে করলেও সেটা আপনি বুঝলেন যে ওই টিচারে কোনো বদনামূলক কাজ করেছে সেটা আপনাকে ঠান্ডা মাথায় কবর দেওয়ার জন্য উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে তার থেকে কাটিয়ে আনতে হবে কিন্তু একে এই দুষ্টা সাপোর্ট দেওয়া যাবে না যে এই টিচারের এই দুষ্টা করছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওটা দেখতেছি উনি কি করেছেন বাস আপনি পারেন না আপনার ক্ষমতা নাই তারপরে আপনাকে তারে ঠান্ডা রাখার জন্য এটা বলতে হবে এরপরে আসেন অনেক গার্জিয়ান আছে তারা টাকার অহংকারে কথা বলে টাকার অহংকারে কথা বলে আপনার প্রতিষ্ঠানে পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট আছে আবাসিকে আপনার স্টুডেন্টদেরকে আপনি কি করেছেন পাঁচ হাজার টাকা করে ধরেছেন বা তিন হাজার টাকা করে ধরেছেন খাবারের মান একদিন একটু খারাপ হতে পারে একদিন একটু ভালো হতে পারে আপনাকে রিং দিয়ে বলবে যে দরকার বলে পাঁচ হাজার করে দেবো আপনি দুই হাজার করে বাড়ান না কেন আমার ছেলে না খেয়ে আছে আমার ছেলে খাইতে পারেনি বলে না হ্যাঁ দরকার বলে পাঁচ হাজার করে করেন কিন্তু আপনার তো হলো কোয়ালিটি দেখা কোয়ান্টিটি না কোয়ালিটিটা সবাই পারতেছে যে মাপে দুই একজনে বেশি পারতেছে তো দুই একজনের লাগে আমি স্টুডেন্ট কি ভাগাই দেবো নাকি বাকিগুলো পাঁচ হাজার করে ধরলে দেখা যাবে যে আমার তিরিশ জন স্টুডেন্ট চলে যাচ্ছে পারতেছে না তো এখন এখানে ও কোনো কোনো জায়গায় হোস্টেলে দুই রকম নিত ব্যবস্থাপনা আছে তো দশ মিনিটের মধ্যে আমরা দশটা পয়েন্টের উপরে সংক্ষিপ্ত আমরা নির্দেশিকা ইনশাল্লাহ নিয়ে যাব এখন আমাদের মেজর প্রবলেম যেগুলো সেগুলোর মধ্যে ঢুকতেছি আমাদের স্টুডেন্টদের অমনোযোগিতা সবচেয়ে বেশি প্রবলেম দেখবেন যে সমস্ত স্টুডেন্ট বাড়িতে পড়তে অমনোযোগী তাদেরকেই বেশিরভাগ আবাসিকে দেয় এই জন্য আমাদের করণীয় শিক্ষক শিক্ষক ছাত্র অনুযায়ী বেশি নিয়োগ দেওয়া অর্থাৎ পার্ট টাইমের হলেও শিক্ষক উপযুক্ত শিক্ষক অর্থাৎ দশ জন প্রতি বা বিশ জন প্রতি অথবা চল্লিশ জন প্রতি দেন দিলে ওনারা স্টুডেন্টদেরকে ভাগ করে করে ছয়জন ছজন করে বা পাঁচজন পাঁচজন করে জোড়ায় বসিয়ে দিয়ে একজন শিক্ষক চল্লিশ জন কন্ট্রোল করা সম্ভব বা তিরিশ জন কন্ট্রোল করা সম্ভব পাঁচজন করে ভালো বেসে বের করে ওই পাঁচজনের সাথে আরও দুর্বল চারজন করে যোগ করে দিয়ে পাঁচটা গ্রুপ করে দিয়ে আমরা পাঁচজন পাঁচজন করে বসিয়ে দিয়ে আবাসিকে সহযোগিতা করব এটা মনে রাখবেন যে অমনোযোগী
ভাগ করে যারা ভালো ছাত্র তাদের সাথে দিয়ে একজন শিক্ষক চল্লিশ জনের সহযোগিতা করতে পারে উনি শুধু হাঁটে হেঁটে দেখবে মসজিদের মধ্যে গ্রুপ করে করে বসিয়ে দেবেন দুই নম্বর হচ্ছে অপরাধ বেশি করে হোস্টেলে ছাত্ররা এখানে কিছু কারণ আছে আমি যেটা দেখেছি হোস্টেলে বাড়িতে আউট অফ কন্ট্রোল যে সমস্ত স্টুডেন্ট সে সেগুলোকে বাউন্ডারিওয়ালা হোস্টেলে দেওয়ার চেষ্টা করে যে চার দেওয়ালের ভিতরে থাকবে তো অপরাধ করার পেছনে কিছু কারণ হলো আপনারা আগে খুঁজে বের করবেন কারণগুলো এরা বাড়িতে অসংলগ্ন ছিল এরকম কিছু স্টুডেন্ট আসার পরে খারাপ ছাত্ররা ভালো ছাত্রদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে গ্রুপ বড় করে কারণ ওই খারাপের মধ্যে মজা বেশি এই জন্য আপনারা আগে চিহ্নিত করবেন ছেলেটা কেন খারাপ কাজ করতেছে এই ছেলেকে কিভাবে বের করা যায় খারাপ কাজে থেকে আপনি এটার খুঁজ নেবেন যে তোমার আব্বা কি করে তোমার আম্মা কি করে এটা তাকে হিট করার জন্য না আব্বা কি করে আম্মা কি করে এখানে আমি কয়েকটা জিনিস পাইছি একটা হলো তালাকপ্রাপ্তা মা যে সন্তান এখানে এনে দিয়ে গেছে তালাকপ্রাপ্তা মা তার ভিতরে হিট হলো আমার বাপ আমার মাকে ছেড়ে দিছে এই চিন্তায় কিন্তু এর লেখাপড়ার অমনোযোগিতা আসে স্বামী অথবা স্বামী পরিত্যাক্তা বাপ জানে যে বাপ আমার মাকে ছেড়ে দিছে ওর টেনশন হলো আমার মা এখন কি করবে অথবা বাপের প্রতি একটা খুব থাকে রাগ থাকে এই জন্য ও পড়ায় অমনোযোগী হয় এটা আপনারা আগে ওইটাকে ফাইন্ড আউট করবেন ফাইন্ড আউট করার পরে ওকে আলাদা বোঝাবেন যে তোমার বাপ তোমার মাকে দেখে না তাতে কিছু তোমাকে বড় হয়ে এর উপযুক্ত জায়গায় তোমাকে দাঁড়াতে হবে একে কাউন্সিলিং দিতে হবে কাউন্সিলিং করতে হবে দুই নম্বর হলো কিছু স্টুডেন্ট আছে আগে থেকে অপরাধ করে আগে থেকে অপরাধ করে তো তাদেরগুলা আপনি পাড়া প্রতিবেশী আরও স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে গোপনে জিজ্ঞেস করে যে কি কি ধরনের সমস্যা ওর পরিবারে ও তো বলবে না ওর ওর ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু বলবে না খারাপ থাকলে তখন ওকে আলাদা কাউন্সিলিং এককভাবে কাউন্সিলিং দেওয়া সবাই লিখে রাখেন কাউন্সিলিং সবচেয়ে বড় একটা পয়েন্ট আমি এখানে পাইছি এককভাবে কাউন্সিলিং ওকে ডেকে এনে আপনার রুমে অথবা পার্সোনাল একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে দশ মিনিট ওকে বোঝানো যে তুমি যে পর্যায়ে আসো এখান থেকে উত্তরণের উপায় এটা তোমার ওর আব্বার কথা ভালো দেখাতে হবে এটা সবসময় নলেজে রাখবেন যে তোমার আব্বা না ভালো মানুষ তোমার আব্বা না মালো না মানুষ তোমার আব্বা না বিচারক তোমার আব্বা এলাকার মাতবর তোমার আব্বা নামি দামি একজন মানুষ তুমি এরকম কেন করবে তাহলে এর ব্যাকগ্রাউন্ডকে ভালো ঘোষণা দিতে হবে আপনাকে আপনাকে বলতে হবে যে তোমার পরিবার তো ভালো তুমি এরকম করবে কেন মানুষ তোমাকে কি বলবে এটা একটা তার ভিতরে হিট দেওয়া যে যাতে বুঝতে পারে যে আমার পরিবার তো আসলেই ভালো সেও কিন্তু বলবে না যে আমার পরিবার খুব খারাপ আপনিও বলবেন না যে পরিবার খুব খারাপ যদিও থাকে তার ভালো দিকটা বোঝাতে হবে দেখো তোমার বাপকে কত মানুষ মানে তোমার পরিবারকে কত মানুষ সম্মান করে তো তুমি যদি এরকম খারাপ কাজ করো তোমাকে তো মানুষ অবহেলা করবে মানুষ নিন্দা করবে এরকমভাবে দুই চার দশ মিনিট কাউন্সিলিং দেওয়া এরপরে অপরাধের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটি শয়তানের চক্রান্তে পরে করে আবাসিক হলে চুরি চামারিটা বেশি হয় এক ছাত্র আরেক ছাত্রের চুরিটা করে বেশি চুরি করে কেন বাপ আদর করতে করতে টাকা বেশি দেয় এখন টাকা যখন পাঁচশো দিছে ও তো জানে যে প্রতি মাসে আমাকে বেশি দেয় এখন এক মাসে বেশি খরচ করে ফেলছে এটা এখন ব্যাক দিতে পারতেছে না এটা কি করে আরেকজনের কাছ থেকে চুরি করে না এটা ব্যাক দেয় অথবা গোপনে মোবাইল কেনার জন্য একটা টাকা জমা করতে চায় জমা করতে যায় যখন শর্ট পরে তখন চুরি করে এগুলোও ফাইন্ড আউট করতে হবে কেন সে খারাপ কাজে অংশগ্রহণ করতেছে ওই খারাপ কাজের কারণটা ফাইন্ড আউট করতে হবে এরপরে এই ভালো করার জন্য যৌথ একটা কাউন্সিলিং হতে পারে মসজিদে কোনো একটা নামাজের পরে দশ মিনিট বিশ মিনিট আপনাকে বোঝাতে হবে যে আমি সবাইকে বলতেছি কিন্তু আপনার টার্গেট হলো ওই দুইটা আপনার টার্গেট হলো ওই তিনটা আপনি বোঝাচ্ছেন সবাইকে কিন্তু আপনার যেই ধরনের পাপ ঘটছে অন্যায় ঘটছে ওগুলাকেই বেশি করে ওই দিনের জন্য দশ মিনিটের একটা কাউন্সিলিংয়ে অথবা একটা বক্তব্যে দেখিয়ে দেন এরপরে দেখাবেন যে আমি কিন্তু তোমার অভিভাবককে জানিয়ে দেব এই ভয়টা দেখাবেন যে আমি কিন্তু তোমার গার্জেনকে জানিয়ে দেব গার্জেনকে জানিয়ে দেওয়াটা সবচেয়ে বেশি ভয় করে যে চুর ছাত্র চুরি করেছে অন্যায় করেছে বিড়ি খেয়েছে সিগারেট খেয়েছে ও জানে যে আমার আব্বাও যদি সিগারেট খুর হয় তাহলে আমাকে মার দিবে যদি জানে আমার আব্বাও যদি চুর হয় আমি চুরি করেছি এটা জানলে আব্বা আমাকে মারবে তো গার্জেনের ভয়টা দেখানো অভিভাবকের ভয় দেখাবে এককভাবে ডেকে এনে অভিভাবকের ভয় দেখান অভিভাবকের ভয় দেখানোর পরে যদি কাজ না হয় তাহলে গার্জেনকে ডেকে এনে মুসলেকা যে আপনার ছেলে একাধিকবার এই অন্যায় করেছে আপনার লিখিত না দিলে আপনার ছেলেকে রাখবো না মুসলেখা নেওয়া লিখে রাখেন মুসলেখা গ্রহণ মুসলেখার মাধ্যমে সন্তান রাখলেন গার্জেনকে জানিয়ে দিলেন যে এই এই অপরাধ আপনার একটা ডায়েরি খাতা থাকবে 
প্রত্যেকটা ছাত্রর একটা অপরাধগুলো নোট করার জন্য ডাইরি খাতা থাকবে ওটার মধ্যে এত তারিখে এই অপরাধে অপরাধী সিলেক্ট সাইন সাইন নিয়ে নেবেন যে এই যে তৃতীয়বার তুমি যদি এবার সংশোধন না হও তোমার আব্বাকে জানিয়ে দেব ওর তারিখ সহ সাইন নিয়ে নিলে ওর ভিতরে একটা আতঙ্ক থাকবে ভালো হবে ইনশাআল্লাহ তারপরেও না হলে গার্জেনকে ডেকে মুসলেখা নিয়ে যে আপনার ছেলে যদি এয়ার পরে এই ধরনের কোনো অপরাধ করে তাহলে নির্বিচারে বহিষ্কার করা হবে এটার জন্য আর কোনো কৈফিয়াত চলবে না লিখিত নেওয়া তা না হলে পরে সন্তান ভালো রাখা যাবে না এরপরে এছাড়াও আপনি সহজ একটা প্রক্রিয়া গ্রহণ করবেন অপরাধ ধরার জন্য সেটা হলো প্রতিটা রুমে পাঁচজন বা সাতজন ছাত্র থাকে সবাই তো খারাপ না দুই একজন তো ভালো আছে ওদেরকে একজন করে ডেকে এনে আপনি দশটা রুমের দশজন ডেকে এনে আপনি রুমে এনে বলবেন যে তোমাদের ধারা যদি প্রতিষ্ঠানটা সুন্দর হয় তাহলে তোমরা সোয়াব পাইবা আখেরাত ভালো হবে তোমাদের লেখাপড়া ভালো হবে ভবিষ্যৎ ভালো হবে তাহলে তোমরা কি আমাকে হেল্প করবে একজনে তো সব কন্ট্রোল করা সম্ভব না তাহলে কি করবেন সব রুমে থেকে একজন করে আপনি ভালো বেছে বেছে আয়না তাদেরকে একটা কাউন্সিলিং দেওয়া যে তোমরা আমাকে হেল্প যদি না করো তাহলে মার্কাজ বা মাদ্রাসা আবাসিক অধপতনে যাবে প্রতিষ্ঠানের বদনাম হবে তো তোমরা যে প্রতিষ্ঠানে পড়তে চাই প্রতিষ্ঠান বদনাম হয় এটা কি তোমরা চাও তো অনরা বলবে যে না চাই না তো তখন তাহলে তোমাদের দায়িত্ব কি যেখানে যে অপরাধ ঘটে সাথে সাথে এসা আমাদের কানে দিয়ে দিবা আমরা তোমাদের নাম প্রকাশ করব না গোপনে তাদেরকে আমরা ডেকে এনে সংশোধন করে দেব তাহলে সিআইডি হিসেবে এদেরকে আপনি গঠন করে নেবেন তো প্রতিটা রুমে একজন করে সিআইডি থাকবে তাদের মাধ্যমে অপরাধগুলো পাওয়ার পরে ওই ছেলেকে ডাইকে এনে আপনি জানেন না এরকমভাবে এই শোনো তোমার কিন্তু চাল চলন আমার কাছে ভালো লাগতেছে না আপনি কিন্তু শুনছেন খবরটা আপনি জানেন যে এই ছেলেটা এই অন্যায়টা করছে ওকে বুঝতে দিলেন না যে আপনি জানেন পুরোটা তোমার চাল চলন কিন্তু আমার কাছে ভালো লাগতেছে না তোমার কিন্তু একটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কোনো একটা অন্যায় তুমি জড়িয়ে পড়ছো তোমার চেহারায় কিন্তু বলতেছে ওর চেহারা দেখবেন বিবর্ণ হয়ে যাব কারণ ও তো অন্যায়টা করছে আপনি যখন ডাইরেক্ট বলতেছেন ওকে ওস্তাদ কী করে জানলো যে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে সন্দেহ হচ্ছে তোমাকে দিয়ে দেখো যদি ধরা পড়ো তাহলে কিন্তু বহিষ্কার করব একটা ফাপড়ি আমরা গাজীপুরের ভাষায় বলি ফাপড়ি দেওয়া ভিতরে একটা হ্যাঁ ভয় ঢুকে দেওয়া জ্বালা ঢুকে দেবো খালি চিন্তা করবে যে জানলো কি করে হাই হাই এত গোপনে করলাম জানলো কি করে আর আমার এখানে কিছু অপরাধ ঘটত রুমের ভিতরে যে এই দশজন থাকে এই দশজনকেও কন্ট্রোল করত বলতো যে কেউ যদি বলিস তাহলে কিন্তু খবর আছে কেউ যদি বলিস তাহলে কিন্তু খবর আছে যে বড় সিনিয়র আর জুনিয়র সিনিয়র আর জুনিয়র আপনি ওই জুনিয়রটাকে আপনি হাত করবেন আপনার সিনিয়র হাত করার দরকার নাই জুনিয়রটারে কেন সবচেয়ে ছোটো যেটা এইটা সবচেয়ে বেশি ভয় পায় ও বড়টা দেখে তোকে কি বলে ভয় দেখাবে যে বের করে দেব রুমে রাখবো না বা তোকে মারবো এখানে গায়ে টুকা দেওয়ার মতো কেউ নাই তোর গায়ে টুকা দিতে পারবে না আমি সমস্ত কিছু কন্ট্রোল করি তুই দেখিস না বোঝাইয়া যে এখানে যে যা করে তুই চুপ করে এসে বলে দিবি অথবা কাগজে ছুট্ট করে লেখা মসজিদে যাইতেছি আমার পকেটে ঢুকাই দিবি তোর নামও থাকবে না কেউ জানবে না ও কিন্তু অভয় পাবে তো অপরাধ উদ্ঘাটন করে সেখান থেকে তাদেরকে উত্তরণ করতে হবে যাই হোক সময় খুব কম আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারটা এটা প্রতিটা টিচারেরই নজর রাখতে হবে এটা একজন টিচারের দ্বারা সম্ভব না ক্লাসে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার চোখ বাচ্চাদের আঙ্গুলের দিকে চলে গেছে নোখ বড় কি না বাচ্চাদের নাক পরিষ্কার কি না শরীরে কাপড় পরিষ্কার কি না এগুলো কিন্তু ক্লাসে যাওয়ার সাথে সাথেই চলে গেছে ওকে ডাক দেয় না যে তুমি যে এরকম অপরিষ্কার থাকো তাহলে পরে ঘা হবে খুচলে হবে পচরা হবে এগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার পরে অথবা ক্লাসে সবাইকে ইন্ডিকেট করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা বললে উনি যেই বুঝবে যে আমার তো এই সমস্যাগুলো আছে সম্মানিত উপস্থিতি আসলে অনেক কথা আমাদের সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে যারা আমরা কন্ট্রোল করি তাদের দায়িত্বের যদি অবহেলা থাকে সবচেয়ে সমস্যা এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন যে তাকাওয়ান আলাল বিরি ও তাকোয়া তোমরা পরস্পরে ভালো এবং কল্যাণকর কাজে তাকোয়ার কাজে তোমরা সহযোগিতা করো আল্লাহ তাকাওয়ান আলাল ইসমি ওয়াল উদান খাপ খারাপ কাজে পাপ কাজে সহযোগিতা করো না তো আমরা ভালো কাজে সহযোগিতা করার জন্য সন্তান গঠনের জন্য সর্বদিকে আমরা লক্ষ্য রাখব যাতে করে ছাত্র ছাত্রীরা বা শিক্ষার্থীরা ভালো থাকতে পারে সুস্থ থাকতে পারে এই জন্য আমার সন্তান মনে করে আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে আমার সন্তান থাকলে আমি কি করতাম এই লক্ষ্যটা যদি আমরা রাখি তাহলে সন্তানের ক্ষতি হবে না এবং আমার নিজের সন্তানের উপকার হবে পরের সন্তানের ভালো চাইলে নিজের সন্তানেরও ভালো হবে ইনশাআল্লাহ আমরা যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদেরকে আবাসিকে ভালোভাবে গড়ে ওঠানোর জন্য সকল প্রকার সহনশীল মনোভাবে দেখাশোনা করার চেষ্টা করব এবং আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করব কোনো ধরনের আরেকটা জিনিস একটা কথা শেষ আপনি যাকে শাস্তি দিবেন ও কিন্তু ম
ওকে মারার এক ঘন্টা পরে আধা ঘন্টা পরে বা একদিন পরে আপনি সুযোগ মতো ডাক দিয়ে রুমে আয় না তাকে আপনি একটু আদর করেন মুখের ভাষা দেয়া যে বাবা দেখো তোমাকে মারছি কিন্তু তোমার খারাপ আচরণ কারণ কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ ভালো হবে আপনি পাঁচ মিনিট যদি বোঝান ও চিন্তা করবে ওর ভিতরে হিট করবে যে একটু ঠিকই তো আমাকে আমি যতগুলো স্টুডেন্টকে পিটাইছি হ্যাঁ এখন আমি চলে যাওয়ার পরে কান্দে যে আরও যদি আগে পিটাইতেন তাহলে আরও মনে হয় ভালো হতাম তো যাই হোক মানে বিষয়টা হচ্ছে যে যাকেই শাস্তি দেব তাকেই আবার ডেকে আদর দেব তাহলে ও ওই আগের শাস্তিটা কঠিন হলেও ভুলে যাবে আরেকজন এসব বলবে যে উনি যে শাস্তিটা দিছে এটা অমূলক হয়েছে বা বেশি হয়ে গেছে অথবা এটা ব্যয়নি হয়েছে ব্যয় হিসাবে হয়েছে তখন আপনি তাকে ওইভাবেই ব্যাক আপ দেবেন যে ভাষা অনুযায়ী একবার তিরিশ জন স্টুডেন্ট আমার রুমে ঢুকছে ওস্তাদ উপযুক্ত বিচার পাচ্ছি না আপনার কাছ থেকে এখন এই মুহূর্তে আপনি যদি খেপে যান হ্যাঁ আমি উপযুক্ত বিচার করি না মানে যদি নিজে হ্যাডাম দেখান তাহলে পরে ছাত্ররা কিন্তু পুরাটা বিরুদ্ধে চলে যাবে আচ্ছা বলো কিভাবে তাহলে চালাইলে ভালো হয় তো ওরা বলবে আপনি নোট করেন ওরা বলবে আপনি নোট করেন এরপর আপনি ফিডব্যাক দেন যে তুমি যে বললে যে এইভাবে এইভাবে শাস্তি দেব তাহলে দেখো এই মাইনাস পয়েন্ট এটা খারাপ এটা আপনি যখন খারাপটা দেখেন তখন ওরাই বুঝবে যে আরে আমার পরামর্শ তো তাহলে তো ভালো হয়নি আমার পরামর্শ তো আসলে ভালো হয়নি নগদে আপনি ওটাকে প্রতিহত না করে হ্যাঁ তোমাদের সাহস কত আমার রুখে রুমের বিশ জন ঢুকে গেছ হ্যাঁ আমার শাসন ভালো না এটা বলতে চাচ্ছ এটা না বলে এটা না বলে কি করব ওদের কাছ থেকে একবার পরামর্শ নেন যে কি করলে তাহলে ভালো হতো বলো এটার শাস্তি কি করলে ভালো হতো এটার শাস্তি কি করলে ভালো হতো আপনার নেওয়ার পরে আপনি এবার তাকে দেখাবেন যে এটার মাইনাস পয়েন্ট কোনটা আপনার ব্রেন দিয়ে দেখাবেন যে ওটা ঠিক না আপনি যেটা করছেন এটা ঠিক রাইট ওই মুহূর্তের জন্য তা তখন ওরা ঠান্ডা হয়ে যাবে সুতরাং আবাসিক কন্ট্রোল করা যেমন সহজ তেমন কঠিন কঠিনই বলি আমি সব সময় তবে এটা উপস্থিত ব্রেন দিয়ে কন্ট্রোল করাই হচ্ছে তার তার জায়গায় থেকে এটাই যথ উপযুক্ত ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে যথ উপযুক্তভাবে মেনে চলার তৌফিক দান করুন আমিন আখরে দানান আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আকুল কৌলিহ